En la región del Biobío se desarrolla el plan de reforestación más grande de Chile, roble y coihue. Son algunas de las especies plantadas en una extensión de 700 hectáreas. Es una inversión de casi 4.000 millones de pesos en un proyecto de 5 años plazo. La nota es de TVU, Universidad de Concepción. La Reserva Nacional Malalcahueyo es uno de los espacios en los que la Universidad de Concepción ha volcado su lado investigativo. El proyecto Estación de Investigación de Ecosistemas de Montaña es resultado de aquello. En cinco años se ha gestado ese trabajo colaborativo y que hoy pretende renovarse. Diez años más nos da tiempo suficiente para ¿no es cierto? mejorar la infraestructura, poder generar planes de estudio que sean constantes en un tiempo y a la vez, ¿no es cierto?, desarrollar un plan de colaboración con la Corporación Nacional Forestal y en el en manejo de las reservas y parques nacionales adyacentes que tenga sentido, que tenga ¿no es cierto? Un, un, una proyección en el mediano plazo. La alianza permite, por ejemplo, disponer de una cabaña de CONAF donde alumnos de ciencias forestales, biología y ciencias ambientales se establecen por periodos prolongados y pueden salir a investigar no solo en Malalcahuello, sino que también en los parques nacionales Tolhuaca y Conguillío. Esto nos permite formar a los alumnos. Los alumnos siempre piden que quieren salir más a terreno, tener más eh, conocimientos prácticos, no solo la parte teórica de las clases. Entonces, teniendo estas instalaciones acá nos permitiría venir con los alumnos, por lo menos en la Facultad de Ciencias Ambientales, que nos estábamos recién incorporando dentro de este convenio, y traer a los alumnos para que vean, por ejemplo, medición de caudales, eh, macroinvertebrados, etcétera, en, en terreno. De concretarse la extensión del acuerdo con CONAF, se trabajará en ampliar las instalaciones con el fin de disponer cerca de la zona investigada un laboratorio para análisis de muestras. La llegada del frío y las lluvias nos obligan a poner especial atención en las personas que viven en las calles, fundamentalmente de la zona sur de nuestro país. En Temuco se implementó el plan de invierno para ir en apoyo de quienes viven expuestos a muy bajas temperaturas. ¿Cómo va a funcionar este plan? Universidad Autónoma de Televisión nos cuenta. En dependencias del albergue de varones del Hogar de Cristo de Calle Pudeto, en la capital de la Araucanía, se realizó el lanzamiento del Plan Invierno que esta institución lleva a cabo en conjunto con la Seremi de Desarrollo Social de la región. De manera de contar así, con una mayor capacidad en cuanto a cupo de personas en situación de calle durante los meses de invierno. Que es una extensión de nuestro programa Noche Digna, y estamos, estamos hoy entregando estos módulos específicos que tienen que ver con para personas en situación de calle, específicamente para mujeres. Dentro del plan invierno se ofrecen dos tipos de servicios, tanto el de hospedaje como el de atención en la calle. En el caso de la primera opción, el hogar de hombres en Temuco contará con un sobrecupo de 20 personas, en este caso mujeres, al no existir un hogar habilitado para el sexo femenino, ello debido a que la gran mayoría de personas en situación de calle son varones. Nosotros estamos apoyando con nuestros programas sociales que tenemos en la región. Puntualmente estamos en esta hospedería que alberga habitualmente a 60 personas y estamos aumentando un sobrecupo de 20 más. Eh, aparte de eso, estamos también aumentando un sobrecupo en nuestra hospedería que tenemos en Coyipulli, también con una cantidad de 12 personas para que también tengan una atención. Y también estamos en las rutas calle, eh, donde vamos a tener dispositivos para ir a las personas que no pueden llegar a este lugar. En total en la región son 122 cupos, con un presupuesto asignado de más de 112 millones de pesos y que abarca sobre cupos, ruta social y albergue. Ello hasta el mes de octubre, pasadas ya las bajas temperaturas del invierno. En la provincia de Antofagasta actualmente viven más de 55 mil extranjeros. Son principalmente bolivianos, peruanos, colombianos y ecuatorianos. Esto impulsó la creación de un consejo intercultural integrado por la Intendencia y distintos organismos para buscar soluciones y apoyar el fenómeno migratorio. El informe es de Antofagasta Televisión. No son pocos los esfuerzos que se han hecho en la región de Antofagasta para enfrentar las complejas situaciones que ha generado el fenómeno migratorio. Poco a poco se han ido levantando instancias de trabajo que hace algunos meses encontraron un punto en común mediante el anuncio de la creación de un consejo intercultural convocado por el gobierno regional y que cuenta con la participación de secretarías ministeriales, organismos no gubernamentales, juntas de vecinos e instituciones educacionales. Hemos hecho un esfuerzo de poner más, más por encima de las diferencias aquellos puntos de encuentro y eso lo hemos plasmado en un plan de trabajo. Nuestro aporte 
es hacer hincapié que todo el tema de la migración está para nuestro país, tiene que ser para la ley que estamos eh, tratando de que salga, en base a derecho. Para todos nosotros es muy importante estas instancias porque nos permite seguir participando y colaborando a su vez con todos los planes que hay referente a la migración, a la interculturalidad, así que estamos bien contentos. En año de elecciones el Consejo también se esforzará por evitar que esta instancia se politice y sea instrumentalizada por cualquier sector o candidatura. Cuando uno cuenta con información fidedigna que le ayuda a las personas a tener elementos eh, razonables, eh, serios, eh, para tomar decisiones, entonces uno disminuye las posibilidades de instrumentalización de un tema para fines diferentes de los fines de bien común, para fines más bien particulares. Y en ese sentido, este plan contempla acciones de ese tipo. De acuerdo a las cifras que maneja el Consejo, solo en la provincia de Antofagasta viven actualmente 55.344 extranjeros, siendo la mayor parte de ellos bolivianos, peruanos, colombianos y ecuatorianos. Sin embargo, existen marcadas diferencias con otras provincias en donde la cantidad y origen de migrantes tiene hondas variaciones, lo que obligará a un trabajo sectorial y específico desde la misma comunidad para concretar la formación de un ambiente intercultural que aporte a terminar con la desigualdad del racismo y la xenofobia. Y antes de despedirnos, dos buenas noticias. La primera es para los hinchas de La Roja, porque un convenio firmado con Televisión Nacional va a permitir a los canales regionales de Arcatel acceder a la transmisión de los partidos de la Copa Confederaciones. Esto será posible desde este sábado 17 de junio gracias al acceso a la señal digital de TVN. Para los canales regionales es un hito muy importante. Por segunda vez podemos entregarle a nuestras regiones, a nuestras ciudades, eh, televisión digital en un evento tan importante como es un campeonato de fútbol. Y la segunda buena noticia es la celebración de los 10 años de Arcatel, la asociación que reúne a 23 canales regionales de televisión abierta y hace posible Portavoz Noticias y nuestro noticiero inclusivo. Cumplimos 10 años haciendo noticias desde las regiones y para todos los chilenos. Ahora sí, despedimos Portavoz Noticias. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentó Portavoz Noticias.